Dunia moro e pitam Mit Jesus véretet értem Minden más oszlik, mint a hab De Krisztus kőszik lamarad Krisztus csak a szeglet kő, a gyengének a megmentő vihar.
o Jesuschu Corona Clevensük Kegyelmen én szerelmem Jelekint leten szűk Kiáltjunk szent, szent, szent vagy Kiáltjunk szent, szent, szent vagy Kiáltjunk szent, szent, szent vagy Bárány Szívem vágyát, jól látsz te mindent, mit ember nem lát. Ki sem kell mondjam, tudod mit kérem, hűséged az, ami engem élte.
és csak annyira jó énekelni ezeket a dalokat. Jesus is so good to sing these songs to you. Annyira rengeteg, rengeteg igazság van, amit, amit rólad énekelhetünk. Because there are so many truths that we could be singing about you. Annyira csodálatos vagy. And you are so wonderful. Jézus, köszönöm, hogy méltó vagy ezekre a dolgokra. And Jesus, I thank you that you are worthy of these things. Köszönöm, hogy méltó vagy a, a mi bizalmunkra. That you are worthy of our trust. Méltó vagy arra, hogy rád bízzuk a mi életünket. And you are worthy um, to have our lives, our lives trusted to you. És nem csak azért, amiket tettél, hanem azért is, amiket tenni fogsz. And not just for everything that you've already accomplished, but all the things that are yet to come. Mert köszönjük, hogyha dolgozol velünk ma is. And we thank you that you are working with us today. Jézus, az, hogy csak úr legyen a szívünk. Lord Jesus, give us a soft heart. Hogy nekünk vágyat arra, hogy vele találkozzunk. And give us the desire to meet with you. És nem csak ezt az elszállást, ami kell ahhoz, hogy tényleg leüljünk a te lábaidhoz. And Lord, help us to um, commit to truly sitting by your feet. Taníts minket, Jézus. And teach us, Jesus. Taníts minket hallgatni, és taníts minket egyszerűen csak szeretni, és élni az életet úgy, ahogyan te szeretnéd, hogy mi ezt éljük. Teach us to listen to you, teach us how to love, and teach us to live a life worthy of you. Köszönöm, hogy te szeretsz minket. And Lord, I thank you that you love us. Amen. Sziasztok! Hello everyone! Én még mindig ott vagyok leragadva, hogy breaking news, és Andrisnak kiment a bokája. So I'm still Tehát hung ez, up on this breaking news that Andris has twisted his ankle. olyan szép volt. Igen, nem tudom, csak én ezt még feldolgozom. So I'm still processing the information. Szóval, 77. Zsoltár. So Ról fogunk ma beszélni. Today we are speaking or um, investigating Psalm 77. Olvasom. So let's read it. A karmesternek, Jedútunnak, Ászáv Zsoltára. Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de a lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és csak sóhajtozom. Róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. For the director of music for Jedathan, a psalm of Asaph. I cried, cried out to God for help. I cried out to God to hear me. When I was in distress, I sought the Lord. At night, I stretched out untiring hands, and I would not be comforted. I remembered you, God, and I groaned. I meditated, and my spirit grew faint. Én nagyon szeretem ezt a Zsoltárt. I really like this psalm. Ez egy ilyen nyafogó, siránkozó Zsoltárosnak a Zsoltárja. <laughs> so this is a psalm of kind of um, whining and complaining. Aki így fetreng a önsajnálatban. And the psalmist is really um, just kind of stuck in self-loathing. A világ fájdalmát cipeli a vállán. Carrying the whole, the weight of the world, world on his shoulders. Szerintem ez egy ilyen tipikus 21. századi ember Zsoltára. And I think this is a classic um, 21st century men's um, psalm. De amiért szeretem, az azért van, mert ez leginkább az én Zsoltárom. But the reason why I particularly like it, because I feel like this is my psalm. És amikor így készültem, akkor így odaírtam magamnak, hogy úgy kezdődik, hogy a karmesternek, Jedutunnak, ez Madarász Isti Zsoltára. And so as I was preparing, I made a note for myself that said, for the director of music, for Jedutun, a psalm of Madarász Isti. Hogy akárhányszor végigolvastam, azt éreztem, hogy ezt, ezt, ezt én írom. And so whenever I read it through, I felt like this was my own words. Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen már rám. I cried out to God for help, I cried out, cried out to God to hear me. És így elképzelem Ászáfot, meg magamat, hogy így, hogy így integetek Istennek, meg kiabálok jó hangosan, hogy észrevegyen. And I can imagine Asaph, as I would do myself, just kind of waving at God to finally notice me. Mert ha halkan mondom, akkor valószínűleg nem hallja. Because if I say these things quietly, he és, probably doesn't hear És ha nem integetek, akkor biztos oda se néz. And if I'm not waving at him, he probably doesn't notice me. Isten ilyen, ugye? This is what God is like, right? Ha nem hívott fel magadra a figyelmet, akkor oda se figyel. If you don't draw attention to yourself, then he won't pay attention. És ez az egyik oka, amiért én szeretem ezt a Zsoltárt. And this is one of the reasons why I really like this psalm. És amiért nagyon 
a magaménak érzem. And why I really feel like I can identify with it. Mert ez a Zsoltár író, ez nagyon el van tévedve. Because this psalmist is completely lost. És bár ugye én is írhattam volna, de ezt Ászáf írta. And even though I could have written this, this was written by Asaph. Akiről utána lehet olvasni, ő a templomi énekeseknek a vezetője volt. And if you look into who he was, he was the director of music in the temple. Tehát kvázi egy dicsőítés vezető, csak neki ugye egybe volt a bokája. <laughs> <laughs> so he was basically a worship leader, but his ankle wasn't twisted. Uh, és, és, és dalszerző volt, és Zsoltár író. And he was a songwriter and a songwriter. 12 Zsoltárja benne van a Bibliában. And we have 12 of his songs in the Bible. Szóval ő egy erős, hitű, stabil szolgáló. So he's someone of really strong faith and a really stable servant. És ilyeneket ír. And then he's writing things like this. Ezt kivárjuk. Na tegye fel a kezét, ki volt ez? <laughs> Mindenki sunyít. Szóval ez a Zsoltár, főleg az eleje, teológiailag, ez egy óriási katyvasz. So this psalm, especially this beginning, the introduction to it, is theologically speaking, is not really sound. Olyan hamis gondolatok vannak benne, mintha a Zsoltár író nem is ismerné Istent. It has, it contains so many false and negative um, ideas, as if the psalmist didn't even really know God. Pedig ugye, hát ő mindenütt ott van, meg mindent tud, meg mindent hall. But of course we know that God is everywhere, and he knows everything, and he hears everything. És nem is értjük, hogy hogy lehet egy Zsoltár író ilyen hitetlen és kétségbe esett. So we don't even really understand how a psalmist could be so um, full of doubts and so lost in his faith. Pedig Isten mindannyiunkat minden percben megsegít. Even though God helps us, each and every one of us, at every single moment of our lives. Ezt most próbáltam olyan semmit mondóan mondani, amennyire csak tudom. So I was kind of trying, or trying to say this um, part kind of in a neutral tone, Mert as if it wasn't meaning anything. Hiába ismételgetjük ezeket a nagy bibliai igazságokat, sokszor ez csak ilyen bla bla bla, minden tud, mindent hal persze. Because no, many, uh, no matter how many times you repeat these really big truths of the Bible, it just ends up being kind of bla bla bla, like it's just nonsense. És talán így vagytok vele ti is, talán nem, de én igen, hogy sokszor a, a teológiai ismeretek, a tudás, az semmit nem számít. And perhaps you find yourself thinking the same way I certainly do, that this, these particular um, theological ideas sometimes don't really mean anything. A bibliai tudás, az nem számít. And biblical knowledge and understanding doesn't really mean anything. Az, hogy hány éve jársz gyülekezetben, mennyi mindent hallottál, az nem számít. And it doesn't really matter how many years you've been attending church and what you know. És hiába vannak keresztény barátaid, meg lelki pásztorunk, meg, meg, az a, meg lelki gondozás, nem számít. Having Christian friends and a pastor to look after you and just like spiritual guidance and leadership, none of these things really matter. Mert el vagyok keseredve és kész. Because in the moment I am just distraught and that's it. És aki ilyenkor a, a teológiai tudást kéri rajtad számon, de hát nem tudod, hogy Istenről, Isten mindenről tud, az egy hülye. And if in this moment someone comes to you and says, well, don't you know that God knows everything? Uh, that person is stupid. Legalábbis biztos, hogy ezt gondolod róla. At least that's what you're thinking of that person. És kicsit igazad van. And perhaps you're even right a little bit. Mert te eltévedtél. Because you are lost. És elfáradtál. And you are tired. És bekeveredtél a sötétségbe, és nem találsz ki utat. And you are kind of mixed up or kind of lost in the darkness, and there's no way out. És nem Istennel van bajod, sőt. And it's not God that you have a problem with. Hangosan kiáltozol felé, még a, még a kezedet is kitárod felé. But actually you're crying out to him, you're shouting to him and lifting up your hands. És átimádkozod az éjszakát, mit várnak még tőled? And you spend whole nights praying to him. So what are, what are people still expecting of you? És Ászáf azt írja, hogy de a lelkem nem tud megvigasztalódni. But still Asaf says that my spirit grew faint. És én annyira utálom, mikor valaki bajban van, így, és azt tanácsolják neki, hogy hát imádkozzá többet. And I really hate when, you know, somebody's in, somebody's struggling like this, and then the advice that they get given is, you know, you should be praying more. És hiába mondod, hogy de én, én éjjel-nappal imádkozom, és már mindent elimádkoztam, amit lehet. And then you tell them, well, you know, I spend all my days and all my nights praying, and I've used up all my prayers that I have. Akkor olvas több Bibliát. And then he says, well, you should be reading the Bible more then. És igazából ez elég érzéketlen. And this is kind of insensitive. Mert nem a 
Mert nem a befektetett munkával van a baj. Because it's not the um, work invested into this that is the issue. És az egy ilyen megúszós gondolkodás, hogy hát ha ha jobb hívő lennél, meg ha többet imádkoznál, akkor ilyen nem lenne. And it's kind of actually the easy way out to say that if you were a better Christian or if you were if you believed more strongly or if you were praying more, then this wouldn't happen to you. Asaf pont ezt írja, hogy én Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, és róla elmélkedem, de elcsügged a lelkem. Asaf is literally saying this, that I cried out to him, and I think about it, and I ponder on his works, but still my spirit grows faint. Imádkozom én, csak nem segít. So I am praying, but it doesn't seem to be helping. So ez egy jó Zsoltár, nem? So this is a great psalm, isn't it? És, és nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy van ilyen. And it's really important for you to know that this does happen. És igazából senkinek nincs joga, hogy kárhoztasson ezért. And actually no one has the right to condemn you for this happening to you. És ha valaki ilyenkor tényleg csak annyi tanácsot tud adni, hogy imádkozz többet, akkor azt hagyd ott. And if somebody's, uh, or the only advice someone can give you in this situation is to pray more, then you should ignore that person. De ne érts félre. But don't get me wrong. Nagyon fontos, hogy imádkozz. Prayer and praying is really important. Uh, hogy, hogy beszélj Istenhez. To have a communication with God. Nagyon fontos, hogy olvasd a Bibliádat. And it's crucial that you read your Bible. Hogy Isten szava töltse be a lelkedet és az elmédet. That the word, word of God would um, infiltrate your whole life and your mind and spirit. De biztos vagyok benne, hogy ezt tudjátok. But I, I'm almost certain that you already know this. Nem ez ellen beszélek. So I'm not um, saying the opposite of this. Csak mi van akkor, amikor így Benyel a sötétség. But then what happens when you just find yourself surrounded by darkness? Ha nem tudsz megnyugodni, ha hajnalig imádkozol, akkor sem. If there's no comfort, even if you spend all night praying. Könyörögsz Istennek, hogy szabadítson meg, hogy menekítsen ki a veszedelemből. You're begging God to help you and to liberate you from your struggles. Sorolod neki a bajaidat, mindent elmondasz neki őszintén. You tell them all of your issues and you list all of your struggles and troubles. Bűnt vallasz, felsorolsz mindent, amit elkövettél, de nem történik semmi. You, can, you confess all of your sins, you tell them everything that you have committed, but still nothing happens. Ebben a Zsoltárban Ászáf ezzel küzd. In this psalm, Asaf is struggling with this. Ilyen van. So this does happen. Még a Biblia is ír róla. Even the Bible speaks about it. És ez nem a bűnös emberek problémája. And this is not just the issue of the sinner. Meg ez nem a, az istenteleneknek a büntetése. And this is not a punishment to those who don't believe in God. Hanem ilyen van. But this does happen. És itt a gyülekezetben is nagyon sok emberrel történt már ilyen. And this happens to um, a lot of us even here in the church. Én is voltam már ilyen helyzetben. I have found myself in a similar situation. Hogy, hogy, hogy összecsapnak fölötted a hullám, és úgy érzed, hogy nincs kiút. That the waves just come crashing down above you and you feel like there's no way out. És rosszul vagy és és megfulladsz és depressziós vagy és úgy érzed, hogy hogy senki nem segít. And you're really struggling and you're suffocating in depression and you feel like there's um, no one there to help you. És ettől persze egyre rosszabbul érezzük magunkat és gyötör a bűnvát, hogy hogy ennyire rossz hívők vagyunk. And then because of all these feelings, you, you start feeling even worse, and then you start having the sense of guilt that, we are, that you are such a bad believer. Aztán feltűnik egy-két testvér, aki ezt még a fejedre is olvassa. And there comes in a, you know, one or two um, Christian brothers or sisters who even uh, put another um, on, on you. És mi meg csak szenvedünk és sóhajtozunk. And then we are just struggling underneath all of this and kind of sighing and moaning. Szerintem olyan jó, hogy szegény Ászáf ezen ment keresztül. I think it's great to see that Asaph is going through this. Olyan jó, hogy olvashatunk egy, egy lelki vezetőről, aki majd belepusztul a depressziójába. I think it's great to read of a spiritual leader who is really struggling with his depression. És olyan jó látni, hogy hiába könyörög Istenhez nem változik semmi. And it's good, good to see for us. Uh, it's good for us to see an example of even though we are praying and begging to God, nothing changes. És nem viccelek, szerintem ez bátorító. And I'm not joking. I find this encouraging. Mert nem vagyunk egyedül. Because it means we're not alone. És biztos vagyok, hogy sokan vagytok, akik valamennyire magatokra ismertek. And I think there are some of you here who can identify with this. És szerintem jó tudni, hogy ez is része a keresztény életünknek. And I think it's good for us to know that this also is a part of our Christian life. Az elcsüggedés, a bánat, a, a kiút 
bizonytalanság érzete az részese vagy része lehet a keresztény életünknek. This sense of um, distress and kind of aimlessness and just not finding a way out, these are all part or they might become a part of our Christian life. Nem is velünk van a baj. So the issue is not with us. És én ettől már jobban érzem magam. And already just by saying this, I feel better. Az van a négyes versben, vagy akár hanyadikban állod, Istenre gondolok, és csak sóhajtozom. Róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. Szela. So in verse 3 it says, I remembered you God, I groaned. I meditated, and my spirit grew faint. Szela. Ez a szela, ez kb. ilyen szünetet jelent, de egyébként senki nem tudja, mit jelent pontosan, de azt szokták mondani, hogy ez ilyen szünet. So this little word, szela, it means something along the lines of a pause, or... Um, yeah, just a break, but nobody quite knows. We are not really sure what it means. És Ászáf is tartott itt egy kis szünetet, szerintem már annyit panaszkodott, hogy belefáradt. But it's as if Asaph himself um, takes a little pause here, because probably he grew um, tired of, you know, complaining so much. Tartsunk mi is egy icipici szünetet. So let us take a break as well. És szeretném, ha ha csak egy fél percre, nem tudom a szelának mi a hivatalos hossza, de hogy egy, egy fél percre így elméláznál azon, hogy te mi miatt vagy elcsüggedve manapság? So I don't know the exact length of a cella or what that time period should be, but let's just take, let's say, half a minute and consider all the things that make you um, distraught or distressed. Mi az, amiben, amiben nem jutsz előre? What is the thing in your life that is, um, that is making you feel stuck? Úgy érzed, hogy, hogy, hogy mindent beleadsz, de nem tudsz előre lépni. And you feel like you've given it your all, but still there's no movement ahead. És ez lehet bármi, lelki dolog is, munkahelyi dolog is, iskolai dolog is, magánéleti dolog is. This can be anything from, you know, your spiritual life to um, your home life to your workplace to school. Mi az, ami nem megy? What is something that is just doesn't seem to be working? És tényleg, gondoljuk végig egy szelányit, hogy, 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 hogy ez milyen rossz? So let us take this cella, this time period, to actually consider how bad this thing is. És hogy mennyi minden megpróbáltunk. And how many things we've already tried. És így sem megy. And still it's not working. És ez mennyire reménytelen. And, and how hopeless it is. Jó. Remélem mindenki eléggé elkeseredett. I hope you are distressed enough by now. Nagyon el lehet ebben keseredni. You can really get kind of really downcast. Főleg ha, ha időt szánunk rá. Especially if you commit proper time to this. És így jól végig gondoljuk, hogy mennyire rossz nekünk. And if you actually consider how bad your um, situation is. Menjünk tovább Ászáf siránkozásaival. So let's go, let's um, read on in Ászáfs complaining. Szemeimet, szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom. Gondolkozom a régi napokon, a hajdani esztendőkön. Eszembe jutnak énekei mély jelente, szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem, vajon végleg eltaszít az Úr és kegyelmére, többé nem számíthatok. Végképp elfogyott a szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre. Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? Szela. Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. You kept my eyes from closing. I was too troubled to speak. I thought about the former days, the years of long ago, and I remembered my songs in the night. My heart meditated and my spirit asked, will the Lord reject me forever? Will he never show his favor again? Has his unfailing love vanished forever? Has his promise failed for all time? Has God forgotten to be merciful? Has he, has he in anger withheld his compassion? Selah. This is my grief, that the right hand of the Most High has changed. Én bírom, hogy Ászáf így egyre mélyebbre merül az ön sajnálatba. So I really like seeing how Ászáf is really sinking down in this self-loathing. Ahogy talán mi is egy fél pillanat alatt, ahogy az előbb így elkezdtünk gondolkodni, már süllyedtünk is le. The same way that we might have ended up kind of spiraling down in that um, half a minute that we just took uh, not long ago. Mert végig gondoltuk, hogy mennyire rossz nekünk. Because we started considering how bad our life is going. Annyi minden összeesküszik ellenünk. There are so many things working against us. Mi csak megyünk előre az ellenszélbe, leszeget fejjel. We are just trying to move forward with them um, against the wind. Pedig régen. 
az milyen jó volt. És én is mindent jól csináltam. And, you know, I was able to do right. Ezt írja Jászef, hogy gondolkozom a régi napokon, a hajtani esztendőkön, eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben el- elmélkedem. Um, so Asaph says, I, um, I thought about the former days, the years of long ago. I remembered my songs in the night, and my heart meditated, and my spirit meditated. Ugye Asaph egy dalszerző, egy Zsoltár író, és most így elmerenk, hogy milyen jó dalokat írtam pedig. <laughs> so we know that Asaph is a songwriter, and so he's there thinking to himself, ah, oh, you know, I wrote some really good songs in the past. És hogy milyen jól mentek a dolgai, és hogy milyen jó hívő volt ő korábban. And just things were going so well for me, and you know, I was such a good believer in the past. Ez már ilyen önsajnálat deluxe. So this is like level two or deluxe version of self-loathing. <laughs> Ezek már így a legmélyebb bugyrok, ahol <laughs> lesüllyedhetünk. This is really the bottom of the spiral where you can get to. Mint amikor a, a, nem tudom, az idős színésznő egy ilyen kiöregedett díva egy áll a tükör előtt, és azon morfondorizunk, hogy milyen szép volt, és mennyi minden ki oda volt érte, és ő volt mindig a középpontban. So you can imagine um, an elderly actress looking at herself in the mirror, considering how beautiful she used to be, and how everyone was falling head over heels for her, and how just things were going so well for her in the past. És szerintem ezt mi is szoktuk csinálni, és ez nem kell kiöregedett divának sem lenni. And I think that we tend to do this as well without even being one of these elder, elderly actresses. Sajnáljuk a régi szép időket, amikor még minden jól ment. We tend to feel um, sorry or kind of pity our good old days when everything was so well. És Ászáf is ezt csinálja, sőt még tovább megy. And Asaph is doing the same thing, but he takes it one step further. Azt mondja, hogy ezt kutatja lelkem, vajon végleg eltaszít az Úr, és kegyelmére többé nem számíthatok. Végképp elfogyott a szeretete és érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre. Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag. Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. He says, my spirit asked, will the Lord reject me forever? Will he never show his favor again? Has his unfailing love vanished forever? Has, he promised, has his promise failed for all time? Has God forgotten to be merciful? Has he in anger withheld his compassion? This is my grief that the right hand of the most high has changed. Igazából lassan eljut odáig, hogy Isten a hibás. So he's getting to a point where he says, actually God is at fault here. És nem tudom, hogy miért csinálja, meg nem tudom, hogy miért pont velem csinálja. And I don't know why he's doing it and I don't exactly know why he's doing it to me. De vagyok annyira keresztény, hogy tudjam, hogy mindent Isten csinál, minden Isten miatt van. But I am Christian enough to understand that everything happens because God wills it to happen. Szóval ez is tőle van, csak nem tudom, hogy miért pont velem szúrt ki. So I know that this also comes from God, but I just don't really understand why he has issue with me. De ugye leírja, hogy hát azért valamiért mérges lett. So we see him saying that he he's angry for some reason. Megváltozott a jó indulata, elege lett belőlem. And it's a little bit different in English, but in the Hungarian it says that his the most high has changed. He changed his mind toward me. És lehet, hogy most már ez kezd túl depis lenni ez a Biblia óra. And maybe you're thinking well his Bible study is getting really depressing now. De ez van ebben a Zsoltárban. But this is what the, the psalm says. Ezt írja Ászáf a nagy Zsoltáros. This is what the great psalmist Asaph is writing. Hogy Istennek valami baja van, biztos rossz napja van, és hogy ki szeretett belőle. The Asaph has some sort of a, or Asaph is writing that God has some sort of issue with him, or that he has fallen out of love with him, or just he's having a bad day or something. És az az érdekes, hogy ezt így elolvasod ideig, akkor azt kell mondanod, hogy lehet, hogy Ászáf nagy Zsoltár író volt, de azért most nagyon el van tévedve. And if you read the psalm up until now, you might be thinking, well, Esop might be a really great psalmist, but he's really lost in this moment. És lehet, hogy a többi Zsoltárában jól ír Istenről, de ez most mellé megy. And maybe he has written well and correctly about God in all of his other psalms, but in this one he's kind of mistaken. Biztos, biztos túlságosan el van keseredve. Maybe he's just overly um, distressed. Uh, mert lassan már fogalma sincs, hogy mit beszél. Because it seems like he doesn't even really know what he's talking about. És ez a lényeg. And this is the point. Mert ez, és szerintem ezért olyan fantasztikus ez a Zsoltár. And this is, I, I think this is exactly why this um, psalm is so great. Mert Asaph tényleg nagyon el van tévedve. Because Asaph is very lost. Mert tényleg nagyon el van keseredve. Because he is very distressed. És tényleg hülyeségeket ír. And he is, what he's saying is silly. De 
Ez egy csodálatos látlelete annak, hogy mi mit szoktunk ilyenkor csinálni. But at the same time, it's a beautiful example of what we do when we are in this situation. Hogy annyira el tudunk sűjedni az önsajnálatban, meg a szomorúságban. That it's so easy for us to be just swallowed up by self-loathing and um, misery. Hogy szépen lassan eltorzul az Isten képünk. That slowly um, our picture or our the image that we've created of God in our mind is distorted. És imádkozunk Istenhez és fohászkodunk hozzá, ahogy Ászáf is, lehet, hogy egész éjjel. And we are praying to God and begging to Him, maybe as Ászáf did all night long. Csak közben azt bizonygatjuk neki, hogy tudjuk, hogy utál minket. But at the same time we are trying to prove to God that He surely hates us. És számon kérjük hogy miért szúr ki velünk ennyire. And we are questioning him why he's picking on us. Meg sóhajtozunk, hogy régen milyen jó volt, amikor Isten még figyelt ránk, meg szeretett minket. And we are complaining about how good it used to be back when God used to love me and care for me. De most hiába kiáltunk hozzá, meg lengetjük a karunkat, már nem figyel ránk. But now, even though we cry out to him and we lift our hands up, he no longer hears us. Mert haragszik. Because he's angry. Mert eltaszított minket. Because he's pushed us away. És hát valószínűleg többet már nem számíthatunk a kegyelmére. And that probably means that we can no longer count for his grace. És ide el lehet jutni keresztényként. And as a Christian, you can get to this point in your life. De ezek milyen gondolatok? But then what kind of thoughts are these? Istenről szólnak. They are about or concerning God. De nem a sátántól jönnek. But aren't they from, um, aren't they originating from Satan? Mert Isten olyasmiket mond a Bibliában, hogy az én kegyelmem soha el nem fogy. Because what God says in the Bible is that my love um, endures forever. Az én szeretetem mérhetetlenül nagy. That my love is immeasurably great. És az ígéreteim örökké valóak. And my promises um, remain forever. Asaph meg oda jutott, hogy végképp elfogyott a szeretete. And Asaph has reached a point where he says his love has run out. És érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre. And his promise no longer um, lives on from generation to generation. És hogy Isten irgalmát elnyomta a harag. And that he has been that his anger um, has cast out his promises. Ez nem stimmel, nem? This doesn't Fit. It doesn't click. A nagy zsoltárosban most éppen nem Isten lelke munkálkodik. In this great psalmist, right now, it is not the spirit of God that is at work. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos lecke számunkra. And I think this is a very important lesson for us. És azért tartom én ezt a saját zsoltáromnak, mert nekem is nagyon fontos lecke. And I consider this my own psalm because I think this is a great lesson for me personally. Hogy a, hogy a nagy összeomlásunkban, meg a nagy szomorúságunkban Egyszer csak mindent megkérdőjelezünk. Then in the midst of our great failure and in our distress and um, misery, then we get to a point where we just question everything. És súlyos következtetésekre jutunk. And we um, draw these really lofty conclusions. És tudnunk kell, hogy ez nem Isten lelke. But we have to know that this, this is not the spirit of the Lord. Ezek a sátánnak a hazugságai. These are all lies that come from Satan. De hát... Az előbb arról beszéltem, hogy nyugi, mert ilyen van. But then I was just saying a minute ago that you know this happens to all of us. Hogy ez megtörténhet a legjobb hívőkkel is, meg hogy ez nem baj. That this happens even to the, uh, the strongest Christian and that it's okay that it happens. Meg hogy Ászáf is belecsúszott ebbe, meg Dávid is, a másik nagy zsoltáros is biztos. That Asaph and David, the other great psalmist, ended up feeling this way. És hogy mennyire fontos, ugye, hogy nem szabad kárhoztatni senkit, mert ez ez normális. And I was saying, you know, how um, we shouldn't be condemning each other because this is so normal to feel like this. Én nem kárhoztatok senkit. Then I am not condemning anyone. Ászáfot sem, téged sem, magamat sem. Not Asaph, nor you, not myself either. És én hiszem, hogy Isten sem kárhoztat. And I believe that God doesn't condemn you either. De attól ez még a sátán hazugsága. But at the same time, this is still the lies of Satan. Ami néha, néha bizony becsúszik az életünkbe. That from time to time get um, a foothold in our life. Vagy mondjuk azt, hogy amit néha, néha beengedünk az életünkbe. Or to put it another way, that we allow into our life from time to time. Asaph is, te is, én is. Asaph and you and me. 
És azért, mert ez megtörténik, az nem jelenti azt, hogy ez oké. Okay. És nem jelenti azt, hogy jó képet kell hozzávágni. Okay. Csak mert mindenkivel megtörténik. Just because it happens to all of us. És az sem jelenti, hogy ezzel tulajdonképpen nem tesszük tönkre a saját életünket. Szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk és hogy elfogadjuk, hogy nem vagyunk bűntelenek. Hogy hiába vagyunk megtért hívő emberek, that even though we are, um, uh, believers, és hiszem, hogy Isten lelke bennünk él, and I believe that the Spirit of the Lord lives inside of us. Távolról sem vagyunk tökéletesek. We are far from perfect. És és bár bennünk lakik Isten lelke, and even though the Spirit of the Lord is within us, időnként teret engedünk a sátánnak. From time to time we allow Satan in. Nem is olyan ritkán. Actually, not so rarely. Ezt fogadjuk el. This is something that we just have to accept. De ne nyugodjunk bele. But not something to be um, okay with, not something to um, accept as normal. És tegyünk ellene. And we should do something against it. Uh, és ennek a kimondása, meg a napvilágra hozása, az nem kárhoztatás, csak az igazság, ami megfáj. And speaking these words out loud and bringing this into the light, out of darkness, is not condemnation, but it's truth, and truth hurts. Asaf, aki Zsoltár író és dicsőítés vezető, Asaf, who is a psalmist and a worship leader, akiről azt olvassuk, hogy amikor a frigyládát Dávid a Jeruzsálembe vitte, akkor Asaf ment ott mellette és énekelt. The one that we read about um, in scripture, that when um, David was taking the Ark of the Covenant into Jerusalem, Asaf was walking right next to it and singing psalms of um, worship. Ez az Asaf a nagy ö, önsajnálat közepette, Szépen beengedte a sátánt a szívébe. This same Asaph allowed Satan into his heart um, in the middle of his self-loathing. És ami a legszebb, And what's most beautiful about this, nem, nem tudom, bűnözés, meg paráználkodás, meg drogozás közben, hanem Zsoltár írás közben. It wasn't, he didn't allow Satan in while he was, you know, sinning or off with some women or taking drugs or something, <laughs> but it was when he was writing a psalm és lerántja őt jó mély depresszióba. And it really pulls him down into deep depression. Ez tök durva. And I think this is crazy. Hogy soha nem vagyunk biztonságban már akkor? Does that mean that we are never safe? Jó, hogy nem már imádkozás közben kísért meg a sátán. It's as if Satan could come and tempt you while you're praying. Szerinted nem próbálkozik a sátán imádkozás közben? Do you think he's not trying to tempt you while you're praying? A sátán nem akar megkísérteni itt. That, the Satan, that Satan doesn't want to tempt you right here. Bármikor, bárhol. Whenever or wherever. Miért lenne kivétel az imádkozás? So why would prayer be an exception to him? Jézus kiment a pusztába imádkozni 40 napra, azt jött a sátán. Jesus went out into the wilderness to pray for 40 days, and even there Satan came to him. Megkísérdette Jézust. And he tempted Jesus himself. És hiába küldte el Jézus, állandóan visszajött. And Jesus tried, you know, um, casting him out and sending him away. He kept coming back. Miért lennénk mi kivételek? So why would, be the, why would we be the exception? Fáradt vagy, csalódott vagy, összetörtél, jönni fog a sátán. Are you tired? Are you broken? Have you failed? Well, Satan will come to you. Megbántottak? Eleged van, depressziós vagy, jönni fog a sátán. Are you hurt? Are you fed up? Are you depressed? And Satan will come to you. Ez a kedvenc terepe. This is his um, favorite field of work. És tök mindegy, hogy éppen imádkozol, vagy Bibliát olvasol, jönni fog. And it doesn't matter where you happen to be praying at the moment, or reading your Bible, he will come to you. És be fog kéreckedni a gondolataidba, te meg nagyon sokszor be fogod engedni. And he's going to weasel his way into your thoughts, and many times you will allow him to. Pont azért, mert rossz paszban vagy. It, it, because, especially because you are in a bad mood. Mert nagyon rossz neked, és mert éppen nagyon sajnálod magadat. Because your things are just going so great, or so um, wrong, your life is going so wrong, and you feel so much pity for yourself. És figyelj, mert 
Most jön a legfontosabb. And pay attention here, because this is the most important part. És azért fogod megengedni, mert mérhetetlenül magaddal vagy elfoglalva éppen. You will allow him in, because you are busy focusing on yourself. Mert amikor ki vagyunk borulva, és elfáradtunk, és, és nagyon elegünk van mindenből, és nagyon sajnáljuk magunkat, akkor egy dolog biztos, hogy magunkra figyelünk. Because when we are really beside ourselves, and we are fed up, and tired, and hurt, and broken, Um, one thing is for sure is that our focus is always going to be resting on ourselves. Magunkat sajnáljuk és magunk körül forgunk és csak mi, csak mi, csak mi vagyunk a lényeg. We're going to keep feeling sorry for ourselves and we're going to keep looking at ourselves with pity and it's all about me, me, me. És ez a legjobb terep a sátánnak. And this is the best um, field for a leges, Satan. leges, legjobb. This is his favorite place to work. Én azt vettem észre a, a saját életemben. And what I've noticed in my own life hogy az önsajnálat, ami egy nagyon ismerős érzés az én életemben, az egy ilyen, az egy ilyen kivilágított, szélesre tárt kapu a sátánnak, hogy gyere be, most! It's basically a wide open, brightly lit um, open door for Satan, inviting him in. Ez, ez a legjobb. And this is the best for him. És Ászáf most ki van. And Asaph is completely beside himself. És sóhajtozik, és szomorkodik, és csalódott Istenben. And he's complaining and whining and moaning and he's disappointed in God. És hirtelen már nem is a, a Zsoltár író proféta beszél belőle, hanem a sátán. And suddenly it's no longer this great psalmist who's speaking, but Satan himself. Ez durva. And this is crazy. És ez a Zsoltár benne van a Bibliába. And this psalm is in the Bible. Egy szigorúbb szerkesztő ezt már kihajtotta volna. <laughs> a more strict editor would have probably cut this out of the Bible. De nem véletlen, hogy benne van a Bibliába. But it's no coincidence that we find this in scripture. És egyébként elég sok hasonló Zsoltár van. And actually you find many similar psalms in, uh, in, in the Bible. De hál' Istennek nincs vége. But thankfully this is not the end yet. Mert Ászáf összeszedi magát. Because Asaph um, pulls, him back, pulls himself back together. És ezért jöttetek ma, hogy ezt halljátok. And this is why you're here tonight to hear this part. Mert, mert abba hagyja a siránkozást. Because he finally um, gives up complaining. De leginkább a magával való foglalkozást. But actually he just stops um, focusing on himself. És így folytatja ezt a kis depi Zsoltárt. And he goes on um, with this depressing song. Emlékezem az Úr tetteire, és visszagondolok hajdani csodáira. Végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem, van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel, megváltottad hatalmaddal népedet, Jákob és József fiait. I will remember the deeds of the Lord. I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Your ways, God, are holy. What God is as great as our God? You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. With your mighty hand, your, with your mighty arm, you redeemed your people, the descendants of Jacob and Joseph. Ez már tök hívőül hangzik. This almost sounds, you know, kind of Christian already. Már nem is annyira depressziós. It doesn't sound so depressing anymore. Mi változott? So what changed? Nagyon egyszerű. It's very simple. És ez fontos. Nagyon egyszerű. It's very important that this is very simple. Ászáv fogta a problémáját. Ászáv took his problem. A megoldhatatlan, kiborító, fájdalmas, depresszióba rántó problémáját. Took this problem, which was, it seemed unsolvable, and it's depressing and dark and distressing. És nem csinált vele semmit. And he didn't do anything about it. Mert nem tudott. Because he couldn't. Már elég sokat próbálkozott, nem ment. He tried everything he could, but it didn't make any difference. Szóval hagyta a francba. So he just left it to one side. Félretette. He, he put it to one side. És felemelte a tekintetét Istenre. And instead he lifted his eyes to God. Az önsajna, az önsajnálatról és a saját bajairól kicsit, lehet, hogy csak ideges, ideglenesen, felnézett Istenre. From his self-loathing and from focusing on his own problems, even if it was tem- temporarily, just for a little time, he fixed his eyes on God. Elkezdett visszaemlékezni az Úr tetteire, ahogy írja. And he started recalling all the deeds of the Lord. Nem a saját érzéseire, nem a saját csalódatságára, nem a dicső múltjára, hanem Isten tetteire. So he was no longer focused on his own feelings and um, his past, his best days that have passed or um, his own glory, but instead he fixed his eyes on God. 
Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végig gondolom minden tettedet, és elmélkedem dolgaidon. I will remember the deeds of the Lord. I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Ez elképesztő. This is incredible. Ez egy csodaszer. This is like a miracle drug. Tudjátok, hogy ez az egyik, hanem az egyetlen kiút ezekből a sötét pillanatokból. You know that this is um, probably the only fix to um, this only way out of these dark um, the, the depths of darkness. A szorongásból, az erkese, elkeseredettségből, a depresszióból. From anxiety and from um, being distraught and from depression. Szent a te utad, Istenem! Van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az az Isten, aki csodákat tettél, és megismertetted erődet a népekkel. Megváltottad hatalmadat, hatalmaddal népedet, Jákób és József fiait. Your ways, God, are holy. What God is as great as our God? You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. With your mighty arm, you redeemed your people, the descendants of Jacob and Joseph. Ászáf egyszerűen elkezdi felmondani azokat a dolgokat, amiket tud. Ászáf starts recalling um, all, the, all the good deeds of God that he knows by heart. Amiket tanult. All the things that he's learned. Amiket átélt. The things that he's experienced. Amiket olvasott. The things that he has read. Látjátok, van értelme a Biblia olvasásnak. So you see there is a, a, a point in reading your Bible. És lassan a szíve, a lelke, az elméje megtelik Isten igazságaival. And slowly but surely his mind and his heart and his soul are all filled with the goodness of God. És a, a sátán hazugságait szépen felváltják Isten igazságai. And replacing all the lies of Satan, he is now filled with all the truths of God. Na ha valami, na ez gyógyító. And if anything is healing, then this is it. És Ászáf, amikor így belejön, akkor már nem is áll le. And as Asaf gets into it, he, he kind of um, uh, goes on a roll and he doesn't stop. Azt írja, hogy láttak téged a vizek, ó Isten, láttak a vizek és megremegtek a mély vizek és reszkedtek. A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilaid pedig cikáztak. Mennydörgésed hangzott a forgószélben, villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld. Utad a tengeren átvezetett, ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem látszott. Mint nyájat úgy vezetted népedet Mózes és Áron által. The water saw you, God. The water saw you and writhed. The very depths were convulsed. The clouds poured down, poured down water. The heavens resounded with thunder. Your arrows flashed back and forth. Your thunder was heard in the whirlwind. Your lightning lit up the world. The earth trembled and quaked. Your path led through the sea. Your way through the mighty waters. Through your footprint, though your footprints were not seen, you led your people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Ez a depi zsoltár átmegy egy ilyen rendes zsoltárba. So from this really depressing psalm at the beginning, this now turns into kind of um, a regular psalm. És Ászáf így kezdi belelovalni magát, és dicsőíti Istent. And Asaph is really kind of on a roll now, and he's worshiping the Lord. És brillírozik, és egy tök jó Zsoltárt ír. And he comes up with all these brilliant ideas, and he writes a pretty good psalm. Pedig nincs nagy megfejtés. But there's no really good, or there's no big, um, great solution here. És nincs nagy titok, meg nincs új felfedezés. There's no great secret to this, or anything new about it. Csak Máshova helyezte a fókuszát. All he did was take the focus to a different place. És pár csak ezt eltanulnánk tőle. If only we could learn this from him. 121-es Zsoltár. In Psalm 121. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Um, we read, I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord who created the heavens and the earth. Ezt jegyezzétek meg, hogy szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön a segítségem. So this is something to learn and to remember, to lift our eyes up to the heavens, where my help comes from. És nem a hegy a lényeg. And the mountain is not the, the point here. Ezt mondom a alföldieknek. Which I say to the people who are from the plains of Hungary. Hanem a felfele. But the fact that it's up. Hogy a, a szemedet leveszed magadról, és felemeled a hegyekre. If you take your eyes away from yourself, and you lift them up to the mountain. Fel az égre, mert onnan jön a segítségünk. Up to the skies, to the heavens, because that's where your help comes from. Nem innen lentről, magunkból. It's never come, it never comes from down below, from within. 
Nem lefele nézünk, hanem felfelé. Instead of looking down, we now look up. Vagy inkább nem magunkra, hanem Istenre. Or instead of, or putting it another way, instead of looking at ourselves, we should focus on God. Ez mindig segít. And this will always help. És vedd majd észre, hogy mennyiszer magunkra figyelünk. And you should just notice how many times we end up focusing on ourselves. Istenről beszélünk, de a saját nyavajánkba csomagoljuk be szegényt. So as long as, or even though we are trying to speak about God, we kind of um, package it in our own complaints. De lent mindig baj van. But down here, there's always um, trouble. És fent meg ott van a segítség. And up there is our help. És ez nekem annyira bátorító. And this is so encouraging to me. És ennyit jegyezzetek ma meg. Is, is this, if, remember this one thing from today. Nem le, hanem föl. Not down, but up. És amikor így nagyon-nagyon majd oda leszel, And if you are, um, if you feel completely beside yourself at one, one stage, akkor tarts egy szelányi szünetet, then keep a cella, a little pause, és jöjj rá, hogy éppen mivel vagy elfoglalva. And notice what you're busy focusing on. Egy millió százalék, hogy magaddal. And it will be a hundred um, percent that you're focused on. One hundred. million percent Hoppa. that you're focused on yourself. Fontos. <laughs> és ezt tönkre fog tenni. And this will destroy you. És akkor emeld fel a tekintetedet. And then you should lift your eyes. Uh, nagyon érdekes vége van ennek a zsoltárnak. So the end of the psalm is quite interesting. Tudjátok, hogy van vége a zsoltárnak? You know how it ends? Már felolvastuk. We've already read it. Fel se tűnt. It, you know, you didn't even notice it. Mert nincs vége. Because it doesn't really end. Csak így abban marad. He just kind of finishes. És van egy, stops. ez az egyik kedvenc Hülye Biblia elméletem. <laughs> And this is one of my favorite kind of silly um, biblical kind of ideas. Or, én, én találtam ki. Or this is my own theory. Teológiailag szinte biztos, hogy nem helytálló. Theologically speaking, it's probably not at all sound. De nekem segít. But it helps me. Az én életemben így működik. And in my life, I've seen this working. És ezt úgy is megjegyzitek. <laughs> I think you will remember this. Azt mondja Ászáf az elején, hogy Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. So at the beginning of the psalm, Asa says, I remembered you, God, and I groaned, I meditated, and my spirit grew faint. Szemeimet nyitva tartott, szótlanul hánykolódom. You kept my eyes from closing, and I was too troubled to speak. Gondolkozom a régi napokon és a hajdani esztendőkön. I thought about the former days, the years of long ago. Ismerős ez a helyzet? So does this sound familiar to you? Depressziós vagy. You feel depressed? Ez mindig este jön persze. Which is, it always comes at the end of the day, at Nem the tudsz time. aludni. You can't sleep. Álmatlanul vergődsz, Ászáf is ezzel küzdött. And you're just struggling to fall asleep, and Asaph was going through the same thing. Aztán nagy nehezen leszakítja a tekintetést, tekintetét a saját bajairól. And then, um, through great um, striving, he finally takes off his focus from himself. Abba hagyja egy picit az önsajnálatot. He takes um, a little break from self-loathing. És Istenre tekint. And he looks up to God. A jó tetteire. And his good deeds. A csodáira. And his miracles. Amiket megtapasztalt ő is. All that he has experienced. A történetekre, amiket hallott. All the stories that he had heard. Hogy és amit olvasott a Bibliájában, tekercseiben, hogy Isten mennyire jó és csodálatos, Just how good and wonderful God is. és aztán vége a Zsoltának. And then suddenly the psalm ends. Szerintem Ászáf elaludt. I think Asaph just fell asleep. És ez így működik. And I think this works. Komolyan, próbáljátok ki. I think you, if you try it, this is how it works. Szerintem lassan belelovalta magát, hogy Isten mégiscsak jó. He finally kind of made himself um, understand that God is actually good. És elaludt. And he just fell asleep. Végre. Finally. Mert nyugalmat kapott. Because he was now carried, or he was... Um, és mindjárt vége, és visszajön a dicsőítő csapat. He became calm under these thoughts. De közben emlékezzünk meg a 62. Zsoltáról. But let's remember what Psalm 62 says. Csak Istennél csendesül el lelkem, és csak tőle kapok reménységet. Truly, my soul finds rest in God. My salvation comes from Him alone. Ez annyira igaz. And I think this is so true. Annyi mindennel próbálkozhatunk. We can try all these different things. És meg is fogjuk próbálni. And we will try them. 
De csak Istennél csendesül el a lelked. But it is only God that can give you true rest. És csak ő ad meg nyugvást. And then he is the only one who can give your salvation. És amikor Ászáf is szeretekintett, and uh, once Asaf was uh, focusing on God, tudjátok nem le, hanem fel. Not down, but up. Akkor megnyugodott. Then finally he became calm. Szerintem elaludt. And I think he fell asleep. De békességet kapott. But what matters is that he received peace. És én hiszem, hogy, hogy, hogy kitisztult az elméje. And I believe that his mind um, was cleared. És kapott levegőt. And he was able to breathe. És visszatért a bizalma Istenben. And his trust was restored in God. Aztán szerintem ugye a világba. And then probably regarding the world as well. Meg az emberekbe. And in humanity. Meg a saját jövőjébe. And in his own future. És és meggyógyult a lelke. And his soul was healed. Egy picit. Just a little bit. Aztán általában ez kezdődik előről. And then usually this starts all over again. És azok, akik hajlamosak vagytok az ilyen szorongásra és önnyomasztásra, az, ők ti pontosan értitek ezt. And those of us who tend to um, err on the side of anxiety and self-loathing, you know exactly what this feeling is like. És olyan jó, hogy Ászáf leírta ezt a kis utazását. And it's really great that Asaph wrote down his whole journey like this. Most folytatni fogjuk a dicsőítést. We're going to continue in worship now. És oldalt itt fognak állni egy páran, és, és oda lehet menni, és lehet velük imádkozni. A few people are going to be here, uh, standing here on the sides, um, who are happy to pray with you. És a küzdködsz valamivel. And if you are struggling with something tonight. És szeretnéd, hogy imádkozzanak veled, vagy érted. And if you want someone to pray with you or for you. És itt állnak ezek az emberek, és te nem mégy oda. And if these people are standing here, and you don't take the, the chance, and don't go up to them. Akkor magadra vess. Then it's your own fault. De tényleg. Dicsőíteni fogjuk Istent. So we're going to worship the Lord. Imádkozzunk közben. Let's pray as well. És emeljük fel a lelkünket and hozzá. Let, and let's keep lifting our spirits to him.
kezedben, sorsom kezedben, Istenem. Fájdalmak, könnyek, harcok jönnek, ti itt vagyunk. Sötét van fényed, annál erősebb.
Más öröm van házadban, félelmeim semmi
Atyánk, szeretünk téged. Fölemeljük most nagy és szent nevel. Hozzád szálljon fel a hódolat ticsére. A te országot épüljön ma fel, hatalmas az Úr, Ő az Isten. Ki volt, ki van és lesz, mint örökké, hatalmas az Úr.
kéz, mi értünk nyújt A szomjas vagy, nincs más kút Jézus az egyetlen Pillantás a minden tárt Egy érintése átból már Elég a szó egy szót, forba húz Súlyos tárt, ő a mi
élek minden percben, értem, odaadok minden, értem, értem, odaadok minden, értem, élek minden percben, értem, odaadok Szereti őt, az mind áldja, aki szereti őt, mind imádja, aki szereti őt, kelljen fel és áldja, ne vége. Aki szereti őt, az mind áldja, aki szereti őt, mind imádja, aki szereti őt, kelljen fel és áldja, ne vége. Aki szereti aki szereti őt, az imádja, aki szereti őt, mind imádja, aki szereti őt, kelljen fel és áldja. Imádkozzatok velem. Let's pray together. Drága atyánk, köszönjük neked, hogy együtt dicsőíthettünk itt. Dear Heavenly Father, we thank you that we get to, um, we were able to worship together. Jó dolog. It's such a good thing. Újra ismételni a te jóságodat. To um, remember and recall your goodness to us. Jó dolog fölemelni a tekintetünket. And it's good for us to lift our eyes up. Köszönjük ezeket a dalokat. So we thank you for these songs. Lehet, hogy nehezen lettek írva, de köszönjük. Köszönjük, hogy te nagy Isten vagy. We thank you for how great you are. És emlékezhetünk a nagy tetteidre. And then we get to remember your goodness. És tényleg úgy mehetünk el innen, hogy lehet, hogy rosszul voltunk, de most fölnézünk rád. And Lord, that we can leave this place, um, having come here in distress and anxiety, but now we can lift our eyes up to És you. együtt mondhatjuk azt, hogy Isten majd gondoskodik. And that together we can say and proclaim that God will provide. Mert hűséges vagy. Because you are faithful. Köszönjük, hogy te gondoskodsz. So we thank you for um, your providence. Atyám, nem akarjuk elfelejteni ezt a háborút, amit szomszédban van, és újra imádkozunk együtt. Lord, we don't want to um, forget about the war that's happening um, next door, and we want to pray about this. Kérlek, állítsd meg ezt a háborút. Lord, we ask that you would put a stop to this. Kérlek, ments meg embereket, lelkeket. And that you would be um, saving souls. És imádkozunk együtt, hogy adj erőt azoknak, akik ott vannak bent. And Lord, to all together we pray that um, you would give a special strength for people who are working there. És köszönjük, hogy nagy az ereje az igaz buzgó könyörgésének. And we thank you for the truth um, that the fervent prayer of the righteous. És mi emlékezünk, hogy te már többször megtettél ilyet. And we remember, Lord, that you have done this in the past. Kérlek, tedd meg újra. So we ask that you would do it again. Kérünk, Atyám, a városunkért, hogy, hogy ments meg embereket. And Lord, we pray for our city as well, that you would be saving people here. Add meg nekünk a bátorságot és az erőt, hogy, hogy használni tudj. And Lord, give us the strength and the courage um, to be an instrument to you. Köszönjük, hogy itt lehettünk ma este. And we thank you that we were able to be here tonight. És ezért is dicsérünk téged. And we praise you for all this. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.